வணக்கம் தெய்வ சங்கல்பத்திலிருந்து ராஜா கோவிந்தராஜ் கடந்த பதிவுல குலதெய்வத்தோட கோபம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் எதனால கோபப்படுறாங்க கோபப்பட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த பதிவுல சாபம்னா என்ன ஏன் குலதெய்வ கோவில்ல சாபம் ஏற்படுது அந்த சாபம் ஏற்பட்டா நம்ம குளத்துக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த பதிவுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சில குடும்பங்கள்லங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கே போகவே முடியாதுங்க அவங்க எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த கோவிலுக்கு அவங்களால போக முடியாது இதை சில பேர் எங்கிட்ட நேரடியாக கேட்டிருக்காங்க நாங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எங்களோட குலதெய்வ கோயிலுக்கு எங்களால போக முடியல ஏதோ ஒரு தடை வந்துருது இல்ல அசம்பாவிதம் நடந்துருது பெரிய காரியம் கூட ஆயிருது சில நேரத்துல எங்களை வரவிடாத மாதிரி வரிசையா ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதோட கண்டினியூட்டி எங்களால நிப்பாட்ட முடியல இது எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்க ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணுங்க குலதெய்வம் என்னன்னு தெரியும் ஆனா அந்த கோவிலுக்கு நம்மளால போக முடியாது அந்த பூசை முறைகளை செய்ய முடியாது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கவனமா கவனிச்சோம்னு சொன்னோம்னா இந்த பங்காளிங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த குலதெய்வத்தை கட்டுறன்னு சொல்லி மந்திரவாதிங்கள்ட்ட போய் சில தப்பான பூசைகளை செஞ்சு வீட்டுல அந்த எந்திரத்தை வச்சு பிரதிஷ்ட பண்ணிடுவாங்க பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டு அந்த தலைமுறை போய் சேர்ந்துரும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற தலைமுறைக்கு அந்த குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறப்பெல்லாம் அந்த சாபமானது அவங்கள விடாது ஏன்னா அந்த வீட்டுல உள்ள அந்த பெண்கள் தான் இந்த சாபத்துக்கு முதல்ல பலியாவது இதுல ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெண்களை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க தன்னைத்தானே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த தவறான வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்துறது அவங்கள போட்டு அடிக்கிறது அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறது அவங்கள அழுக வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சாபத்தோட விளைவு தான் ஏன்னா நல்லா கவனிங்க தலைப்புல வந்து தேவியர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் குல தேவியர் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா குல தேவியரோட சேர்ந்துதான் பரிவார தேவதைகள் உள்ள வரும் அப்போ இந்த குல தேவியர்ன்றவங்க பெண் சம்பந்தப்பட்டவங்க அதனாலதான் இறந்த போன பெண்ணையும் வச்சு சில குடும்பங்களை குளி வழிபாடு செய்வாங்க அதனால இந்த குலதெய்வ சாபம் வந்து எப்படி ஏற்படுதுன்றப்ப இந்த குலதெய்வத்துக்கு போய் அங்க அது நம்மளுக்கு வசியமாகணும் நம்மளோட பங்காளிகளுக்கு இந்த சொத்து விரிவினையில சரியா வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு தவறான பூசை முறைகளை செஞ்சு எந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணி வீட்டுல இது மாதிரி பதிக்கிறதுனாலதான் முதல் அடிப்படையான முதல் விஷயமே தான் ரெண்டாவது எடுத்துட்டீங்கன்னா இவங்க இப்ப வீட்டுல இருக்க பெண்களை போட்டு அடி அடிங்க அடிச்சு ஏதாவது குடும்பப்படுத்திக்கிட்டு குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகி இந்த மாதிரி செய்யறப்ப அந்த குலதெய்வீர் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள சபிச்சுட்டு போயிருவாங்க நான் வரமாட்டேன்ட்டு மூணாவது எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த குலதெய்வோட எல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு பங்காளி கிட்ட இருக்கும் அவரு என்ன பண்ணுவாரு அவரு அந்த எல்லைக்குள்ள யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு அதை பூட்டிடுவார் அந்த எல்லைக்குள்ள அவங்க வரமாட்டாங்க யாரையும் பூசை செய்யவும் விடமாட்டாங்க அப்ப இவங்க சண்டைனால அந்த கோவில பூட்டி வச்சுட்டு அந்த எல்லைக்குள்ள போய் பூசை பூசை முறைகள் செய்யாம விட்டுறது அப்ப அது சாபமா மாறிக்கும் அப்ப அந்த குடும்பத்துல இதே மாதிரி திருமணம் கூடி வர்றது ஒரு மருத்துவ செலவு வந்து அது நிறைவா முடியறது இல்ல பெண்களுக்கு உண்டான நல்ல வாழ்க்கை அமையறது இல்ல பையனும் படிச்சுட்டு இருந்தான் அவன் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் இது மாதிரியான நிறைய பேரும் என்கிட்ட கேட்கறது உண்டு சில ஜாதகங்கள் எல்லாம் கையில தொடரப்ப எனக்கு எப்படா இதுக்கு பலன் சொல்ல போறோம் இவ்வளவு ஒரு சாபமா இருக்குதே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் எனக்கு ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றப்பெல்லாம் எங்க கூட பிறந்தவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்கன்னே தெரியல காணா போயிட்டாங்க அப்படின்னுவாங்க என்னடான்னு கவனிச்சு பார்த்தோம்னா சூரியனும் சனியும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பங்காளிங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு சண்டை சூரியனும் சனியும் சேர்ந்து பிறந்தாலும் பார்த்தாலும் பங்காளிங்களுக்குள்ள சண்டை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கவே மாட்டாங்க இல்ல சொத்துக்காக அவங்க வந்து தன்னை தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு தவறான வழிக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சூரியனும் சனியும் சேர்ந்தவங்களும் பிரிஞ்சவங்களுக்கும் பார்வை இருக்கிறவங்களுக்கும் இதெல்லாம் நான் கவனிச்சிருக்கேன் இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ஆரம்பிச்சுதான் நம்மளோட குளத்துக்கு ஆகாத தேவியருக்கு எதிர்ப்புறமா இல்ல உள்ள பூசைகளை செய்து சாபத்தை வாங்கிக்கிறதுங்க இந்த சாபத்துக்கு பரிகாரம் என்ன என்ன அப்படின்ற கேள்வி வரும் இன்னும் கோபத்துக்கு பரிகாரம் இருக்கு சாபத்துக்கும் பரிகாரம் இருக்கு இது இல்லாம தோஷம்னு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அந்த தோஷம்ன்ற விஷயம் நம்ம வீட்டு உள்ள ஒழுங்கா இருக்கிற தேவியரை வீட்டை விட்டு விரட்டிடுறது அதுக்கு சில காரணங்கள்லாம் இருக்கு அதை அடுத்த பதிவுல சொல்றேன் இன்னும் குலதெய்வத்தை பிரிச்சு எப்படி எல்லாம் வழிபடலாம் எப்படி எல்லாம் வழிபட்டிருக்கணும் எப்படி வழிபட்டா நல்லது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நான் தெளிவா சொல்றேன் நன்றி 